Mr. T Touch hapa kutoka Seductive Records unaangalia the session ndelea kuibuka kwenye studio zaidi ya studios zaidi ya studios na leo tuko kwa Mr. T Touch na zungumzia Empty Souls pale ambapo alifanya mziki gani ya kokea Damon pamoja na Nay uh, ya Nay wa mitego pamoja na Damon actually kwa hiyo ilikuwa ni aina fulani ya mziki mzuri sana kutokea kwa watu wanaofanya mziki mgumu mgumu hivi na kwenda kwa wale washikaji wanaofanya mziki wa kuambia watoto wa kike sana anzumzia Damon alikuwa anafanya na pia alikuwa anafanya Nay wa mitego hapa ndo empty souls tukutana na Mr. T Touch tutajua vitu vingi sana kutokea hapa karibu hii ni the session na ito Kennedy the remedy Okay, kama ambavyo nimekuambia pale mwanzo tuko Empty Souls. Tutajua mengi sana kutokea hapa. Mziki gani ndio imezaliwa hapa kwa Kenai pamoja na Damon Platinum. Kama siko sei kuna vitu vingine vingi. Mimi si vijui ila pia tawe ufahamu. Kwa hiyo stay tuned in the session. Show pekee ambayo inakupa wewe nafasi ya kufahamu ma, uh, ma producer na zungumzia waandaji wa muziki kutoka Tanzania na hata nje ya Tanzania. Huu ni mwanzo tu so. Shh. Anaitwa Mr. T Chats kutokea <laughs> Empty Souls lakini hapa ndani ya Empty Souls pia kuna kitu kinaitwa Seductive Records. Kwa hiyo tutajua vitu vingine ambavyo tatu vijui. Anaitwa Mr. T Chats. Hii ndio alitengeneza muziki gani kwa Kenai pamoja na Damn Black. Ninakwaje babu? Nimzuka na nimzuka sana. Wao tena leo wanakusikiliza, wanakutizama ya kutia okay. the session. Uh, Wanta kwa farm Empty Souls. Unajua wewe ndo producer ambaye tunakufahamu umetokea hapa sasa na vingi si hata vijui na watu wa vifaa okay yeah kwa hiyo hebu wajuzi wale kwanza ilikuwa ni kwani mpaka Mr. T akafika hapa studio ni ya nani unajua story kama ile okay unajua Mr. T kama Mr. T ni raia ambaye katokea mbali sana mhm anaelewa alisema anatokea mbali sana unajua hakunaga kitu ambacho kinakuja tu haraka haraka unaelewa kitu chochote ambacho kina kinaleta mafanikio ni lazima uhasu unajua mimi ni ni mtu kutoka songea uh-huh. uh-huh. nimeanza kufanya production nikiwa songea nimefanya production nyingi sana na watu songea wenyewe wanajua production nyingi nimefanya nikiwa songea baada ya kutoka songea ndio nikaja da unaelewa baada ya kuja da sikufika hapa pia kuna sehemu nilifika nikakaa kama miezi sita saba in front hivi ndio nikaja hapa umeelewa mm-hmm. na muda huo pia hapa nikaondoka tena nikaenda sehemu nyingine alafu nikaja tena 
Kwa hiyo ulishakuja hapa alafu kondoka na kutoroka ni eh nikarudi tena. Naelewa. Sasa nilivorudi ndio nikafanya ngoma kama hizo muziki gani ngoma za kina baba levo zile mhm pombe ngoma ya nei salamu zao ngoma ya h baba ile popo ngoma ya linux kimjina unaelewa nikiwa hapa sasa maneno bwana naweza sema kama Mr. T kama Mr. T ni mtu ambaye katokea mbali sana mpaka kufika hapa ambapo wenyewe wananiona hicho tu ndio hapo naweza nikaongea na wakati wote huo Mr. T anatoka songea akaja hapa alafu akatoka tena akaenda sehemu nyingine alafu karudi tena hapo ulikuwa unatafuta nini maslahi eh, au ilikuwa ni ah uh, of course unajua ukiachana na maslahi kwanza uh, nikakati kitu chochote hata wewe leo mm-hmm. hii kufungua ofisi lazima mm-hmm. upange mikakati ya kuendeleza ofisi yako <laughs> yeah kwa hiyo ndio hivyo lazima uwe na mikakati ya ofisi yako ili uweze kuisongesha ofisi katika njia nzuri ambazo zinatakiwa usipokuwa na mikakati design kama kuna vitu vinaweza vikayumba bila wewe mwenyewe kujua anaelewa kwa mfano labda uko na studio labda wewe mkakati unapozungumza mkakati yani kama umefungua studio afu labda umeweka carpet chini kwa hiyo mtu atakaye kuingia na vya mm-hmm. anaelewa huo ni mkakati mmoja wapo kwa usipeka mkakati kama huo mm-hmm. mtu akiingia na vya ni ishi nyingine kwa sababu ndani kutakuwa kuchafu hata wateja wakifika wanaona hii ofisi gani unaelewa kama kama ilikuwa kama kijiji eh eh hivyo na kuna mikakati ile ya kusongesha ofisi anaelewa mm-hmm. mikakati ya kusongesha ofisi ndio kama hiyo uh, mkubwezi mwenye ndio kwa wao makini mm-hmm. na kusema makini kwa maana mm-hmm. asiwe mbali na studio unajua kuna kuna kugenza ngianza kufunga studio kila kitu anakuachia wewe mm-hmm. kuongea na watu nini wadau kila kitu anakuachia wewe sasa hiyo mm-hmm. inakuwa ngumu wewe unafanya kazi ngapi kwa lazima iwepo mikakati ile kwamba huyu aende hivi hii ili mambo yaweze kwenda anaelewa hicho ndio kitu ambacho kilikuwa kinakuhamisha sana na kusababisha vitu kama hivyo yeah, okay now um, kwa hiyo sasa hivi hapa alipo Mr. T anatengeneza hip hop anatengeneza R&B mm nimeza aina gani tena ya muziki kwa sababu kila aina ya muziki hadi gospel kabisa yeah. unapiga nini kila kitu kila kitu mimi napiga okay sisi ma, ma producer na imba statiki haji mimi mimi na imba lakini unajua producer yote lazima uimbe kwa sababu uwezi kumtengenezea mtu wakati wewe ujui njia Unaelewa? Yaani uwezi kumwelekeza mtu njia ifane wakati wewe hujapita. Hiyo haipo. Kwa hiyo wewe ni kama director wa kila kitu. Unatakiwa kwanza ile nani yenyewe ujue. Usimwambie mtu tolea sauti huku wakati wewe hujaribu kutolea sa ujui. Yaani inakuwa ngumu, unaelewa? Kwa hiyo producer yoyote wa ukweli lazima kwanza aanze kuimba. Then akishajua kuimba anaweza ka produce. Unaelewa? na producer wote ambaye anajua kuimba na kwa producer mzuri sana kwa sababu ana njia za kuwarekebisha wasanii bwana imba hivi usiimbe hivi imba hivi imba hivi yeah. okay uh, ngoma ambayo mimi naona imekutambulisha sana watu kamjia Mr. T kama Mr. T muziki mm-hmm. gani okay mjini imekuwa talk of town sana yani kila mtu huyu uh, producer na tatu mfahamu huyu producer na tatu mfahamu huyu na tatu mfahamu okay sawa umepiga muziki gani ni kuna kuna wasanii gani wengine ambao wamepata tena bahati ya kufanya nao kazi kwa kubwa kama hii. Ile kazi imepata umaarufu kwa muda mfupi mno. Unajua unapofanya kazi producer kama producer au studio kama studio kuna kuna utofauti mkubwa wa kazi ambazo unazifanya. Kuna nyingine zinakuwa zinaenda sana, kuna nyingine haziendi sana, kuna nyingine zinafika katikati. Unaelewa? Hayo Nimbo kama mziki gani imeenda sana ndio maana unaona watu wamepata wame kama ile mshtuko fulani ah huyu producer ni producer gani producer gani anaelewa vitu kama hivyo lakini kazi ziko nyingi na zinafahamika unaelewa ziko nyingi na zinafahamika lakini kazi ambayo imeenda sana na ilikuwa ni lazima iende sana ilikuwa ndio hili ndio maana watu wamepata kama mshtuko fulani eh fulani tunataka tumjue ni nani ni nani eh vitu kama hivyo 
nasikia sio hizi pia una unafanya kazi na watu wa bongo movie kuna watu wa bongo movie nasikia wanaimba siku hii na unafanya nao kazi mzee umotengenezea ngoma nini hamna sio watu wa bongo movie nilikuwa nafanya nilikuwa nafanya ngoma na anti zeke na zani eh eh ila sio watu wote yani ni kazi ya studio tu lakini kazi ya studio tu kwa hiyo anaimba ana rap anaimba eh yuko ni una mwana yuko sawa yuko sawa sawa na ndo maana atafaweza kumaliza kazi na ngoma yake ikamilika nini eh sema japo bado mimi nimeifungia sijairuhusu bado mna wote naweza ku baada ya anti zeke kuja studio kwa kuna kufanya kazi amefanya kazi na Linux kama sikose na Linux hakuna bongo movie yote unakufuata tena mwingine bongo ah unajua hiyo ya anti zeke ilikuwa kama kitufana ambacho sio nyingine bado tulipanga unaelewa kwa nyingo haijatoka umeelewa kwa hiyo bado hajapata ule muamko nadhani kitoka watapata muamko ule wa kuona ah kumbe pia tunaweza kufanya hiki kitu Mm. Mara nyingi sana watu wana, wanasaidiaga artist ambao anatoka labda mkoa ni kwao ama hata mtaani kwake unajua kila mtu anakulia sehemu zenye kwa kuishi watu na nini. Kutokea songea. Okay. Na mtu yote ule mnyanyua hapa kufikia level fulani, mama dogo anaweza au mshikaji anaweza au au unajua kuna wale watu kabisa wanakaa nao wasema da huyu jamaa anaweza acha nifanye naye kazi. Ah okay. Unajua ni kipindi kifupi sana ambacho mimi nime nimeweza kulearn game unajua kwa sababu kwa kipindi kirefu sana nimefanya kazi lakini hazikupata nafasi hivi naelewa kwa hiyo hali ya kumsaidia mtu ni kujipanga fulani kwa sababu uwezo kumsaidia mtu kumleta tu studio kule kodi afu then ukamwacha hapo unakoja msaidia unakuwa umempa stress unapomsaidia mtu nitakiwa msaidie kwa kila kitu na promotion nini nini. Kwa hiyo ni alifanya ambaye anatakiwa mtu kujipanga lakini soon na mimi nitawasaidia sana. Na sitabagua kwa sababu najua mimi ni mtanzania. Kwa hiyo nitamsaidia msanii yoyote kutoka Tanzania. Na hivi karibuni naona umefanya kazi pia na watu wakubwa, umefanya kazi na madai wasiwasi. Yeah. Wasiwasi umetengenezewa. Yeah. Yeah. Yule jamaa si producer. Yeah. Yeah. Eh. Eh, hey, yani mzani kama alipotaji habari yako kwamba Mr. T touch ni mkali. Sio kama hivyo kazi zinasambaa nini mtu anakutafuta tunafanya mm. kazi. Kila producer ana story yake, kila producer, kila producer anakuwa ana story yake. Mwingine atakwambia amezaliwa na mziki kwa hiyo kikato tu hivi. Damu ingine inatoka, inatoka mziki. Hivi wengi wengine wanasema hivyo. Kama msanii ambaye anasema mimi nimezaliwa na mziki, you know that kind of ish. Kwa Mr. T-Touch kutokea Seductive Records ya tatuambia Alihujulia mziki kanisani kama wengine wa kukuka na anza Ama ni ule mziki wa kufamu tu Mazwe ya kupenda mziki Na mtu kama hivu wali somne ya pengine Tumisikilize Mr. T-Touch Mwajua mimi Sao isu na tukia kanisani Au sabu mini uislamu Ok Kwa hiyo sija tukia kanisani Wala sija tukia wapi Nanelewa Mimi mziki ulikuwa tu huko nedamu sababu kwa tukio la tena sana. Ah kwamba ukikata utatoka mziki. Tutoki mziki. Kila mziki kuna damu na maanisha kwamba mziki kuna damu na na maanisha kwamba mnaupenda sana. Unaelewa? Ile hali ya kumpenda sana ukanifanya nijua hadi ku produce kilazima. Kwa sababu mimi nilikuwa napenda sana ku produce. Japo nilikuwa naimba. Ile nilikuwa napenda sana ku produce. Ah nikajua Uh, lazima nianze kuimba ndipo nitakuwa producer mzuri kwa sababu isipojua kuimba sitakuwa producer mzuri ndio kama hivyo nilivyosema uwezi kumwelekeza njia mtu ambaye wewe hujapita naelewa kwa hiyo lazima upite ndio utamwelekeza mzaa ah, pita hivi pita hivi pita hivi lazima hivyo utaelekeza njia ya uongo sio kwa hiyo mimi nilikuwa nimeanza kwa kuimba nimeimba 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 baadaye ndio nikaja sasa ku produce naelewa japo sikuanza produce hapa hapo nikawa mkali kila kitu unaanza yeah, chini eh ndio hivyo yani kama unavyoona unakuja 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 mpaka unakuja kufika sehemu ambayo ulikuwa na ndoto nayo katika mikoa yote Tanzania mi sijai kusikia to be honest sijisikia mtu uh, kuna studio kubwa sijisongea kuna studio kuna msanii mkubwa sijisongea mtu kama inawezekana watu wapo lakini mimi sifahamu ama pia kuna watu wengine wafahamu 
Mr. Tita Skule Songe uko anafanya kazi kwa studio gani? Studio gani ambayo iko kubwa sana imekunya nyuma wewe ukatoka? Au ni kwa kule yani zile studio ambazo unachukulia uzoe. Unajua hakunaga studio ukifuatilia studio nyingi ziko ziko da hakunaga studio kubwa sana mikoa ni chache sana unaweza kuhesabu na naelewa lakini ni studio fulani za kuchukulia uzoefu unajua uwezo kaanza leo hii ukapewa studio la mm. produce vitu vya ajabu wewe utashangaa he huyu jamaa vipi rudiza gani na naelewa kwa hiyo ile hali ya kuzoezoea vitu baadaye ukija kukaa kwenye studio ndio unapata kitu kizuri kwa sababu unakuwa na experience kubwa ya kufanya mziki naelewa na unasema watu wanaotokea mkoa labda kuja Dar es Salaam kuja kufanya kazi yani wana muziki ma producer wanakoga na hasira sana ni kweli wanakuwa na hasira ni <laughs> kweli kwa sababu unajua unapokipigia kitu watu unajua kuna watu wengine ni wapa naelewa mm-hmm. mm-hmm. lakini wafanye vizuri kama watu wa mikoani wanatoka mikoani kwa sababu gani mtu anayetoka mkoani anasema huko na kwenda ni mia moja mm. nafanya kazi. Sasa unakuta mtu akazaliwa tu hapa hapa hivi vitu anavyoonaona kwa hiyo anakuwa hana uchungu nacho kivile yani unanielewa? Ongeza ukuta ah nafanyia tu nani unajua zile. Sasa mtu katoka huko kwa ajili ya kazi hiyo unanielewa? Mm. Kwa hiyo ni lazima ukazi ili ufike same front. Ili hata watu ambao umewaaga kule waone wewe kweli umeenda kufanya kitu. Yeah. So unafika afu matokeo yake ni bora hata ulipokuwa kule ungeendeleza tu harakati wana wa fulani fresh Mr. Uh, tumeona mziki gani tumeona uh, kimugina well, tunategemea vitu vikubwa zaidi ya hivi kwa sababu tunapoona kitu kizuri tunajua cha kesho yake itakuwa kizuri zaidi ya kicha leo kwa tumsikize Mr. Tchach ni vitu gani vizuri utatoka hapa seductive presence baadaye sasa baada hivyo vile ambavyo tumeshalipata okay vitu vizuri ambavyo naweza kusema kwamba vitatokea hapa seductive records mm-hmm. ni vingi kwa sababu always mimi nikikaa hapa nafanya vitu vingi sana. Unaelewa? Mm-hmm. Naweza sema kama ni surprise kwa siwezi kuvitaja kwa sababu hayo ni, 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 ni mambo yangu ya ndani lakini yani ni bado zinabaki siri kwa hiyo zikifumuka fu wenyewe wanazisikia au si kuna vitu vingi sana huko ndani umeelewa ambavyo wanakuja kuvisikia soon na za. Mm-hmm. Hivyo tu kuna vitu vingi sana. Mimi unajua vitu vyangu huaga nafanya asifanye ile kutangaza tangaza oh na ngoma nani na ngoma amu kimi ya kimi na kuja na teka afu natulia <laughs> eh bale na na, na sikuizi ma producer unajua kupiga kazi labda kwa mfano na msanii kutoka nje ni shafu kubwa sana kwa hiyo naye kwenye surprise tutegemee labda ah leo sema kwamba hivyo ni vitu ambavyo vinakuja taratibu taratibu Nadhani soon hivyo vitu vitatokea kwa sababu hata mbuyu ilianza kama mchicha. Umeelewa? Mm-hmm. Kwa hiyo ninavyozidi kuendelea, ninavyozidi kuendelea kama hivi vinavyofanyia surprise, ninavyofanyia kwa nini msiki mm-hmm. gani wakati natoka nani alite kuna kitu kilitangaza mm-hmm. au alitangaza hii kazi nafanyikia wapi? Lakini watu pu mm-hmm. kitu kimetoka. Bwana huyo ndo Mr. Tchat. Afikie mwanangu unasikia unalala sana. Ni <laughs> 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 <laughs>
unakuta da ndo unakuja zaidi kwa hiyo unakuta mtu hata anakugongea hivi usikie umeelewa au au kini au siri ya Mr. Titus kuchelewa kulala ndio anafanya utengeneza muziki mzuri eh kuchelewa kwa kulala ndio anafanya utengeneza muziki mzuri unaelewa kwa sababu sichelewi kulala kwa vitu vingi unajua kuna kuna vitu vingi binadamu anafanya mtu anachelewa kulala yuko anafanya fanya mazambi yake huko. Afadhali hmm. mimi nachelewa kulala nafanya kazi zangu hapa nikitoka na ingia zangu kulala nachelewa nachelewa kuamka kwa sababu kuna kitu nimeshakifanya. Umeelewa? Hmm. Ndio maana nalala. Ona una usije ukao nalala 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 hapo haujafanya kitu chochote. Yeah. Unakuwa hamna kitu. Kwa mfano kwa usiku mmoja Mr. T anaweza kutengeneza kwa mfano kama ni ngoma ama ni beats. Ni beats wewe unasuka usiku ama ni unafanya mix ni usiku? Mimi nafanya kitu kit chochote ambacho nahisi kinamzuka kwangu kwa muda huu. Kwa hiyo inawezekana ukafanya kama nikiona da na idea beat nitengeneza beat. Mm-hmm. Da ile nyimbo na beat nifanye mix nafanya mix. Niko hivi yani. Mm-hmm. Mimi mix ninaweza kufanya muda wote hata mchana lakini kwa sababu studio ina ina utulivu na naelewa. Mm-hmm. Naweza kufanya muda wote lakini mzuka wangu unavyonituma kwamba sasa hizi nikifika ni gonge beat. Ya unaweza nikatoka huko kwa nako toka nasema huko nimepata idea fulani. Lazima nikafanye. Kwa hiyo nakuja nafanya. Sometimes unaweza kuta nafanya beat naenda naenda naweza nafanya beats tu hata mbili tatu naenda kulala. Siku nyingine nakuja nafanya mixing tu ama nyimbo moja mbili naenda kulala. Unaelewa? Eh ndio lati bango ni mix. Oh, huyo ndo Mr. T Touch, mmoja kati ya producers wanaopenda kulala sana, lakini kwa sababu amefanya kazi nzito sana usiku wa jana hapa studio siku nyingine. search kupitia Facebook unaweza uka search kwa jina la Seductive Records vile vile mimi mwenyewe account yangu unaweza uka search kupitia T Touches mango hapo unaweza kutupata Seductive Records kama inavyotakiwa hapa ndo MC Souls hapa ndo Seductive Records kwa Mr T Touch ilipozaliwa mziki gani ya Nate Diamond ilipozaliwa salamu zao ya Nate ilipozaliwa kimugina Linux ilipozaliwa Uh, uh, jilinde ya kwake Satino pamoja na Mr Blue Blues Control pia ya Blue pamoja na Satino ni kitu kizuri uh, kwa maoni zaidi pia unaweza kutia kupitia Twitter at, at Creative Mind TZ lakini pia kupitia Twitter uh, personal account yangu ni at Kennedy Frank kwa maoni kwa chochote ambacho nataka tuongeze tupunguze ona kile nani sasa hivi tuende tukazungumze naye una hamu ya kumsikia nani una hamu ya kumfahamu nani kuna producers wengi sana hapa Tanzania na pia test staff kwa ujumla. Kwa hiyo kuna nafasi yako pia wewe kama mdau wa the session. Popote pale ambapo unaitizama iwe ni eh, online ama hata kwenye local TVN. <laughs> <laughs> local channel station pia na Rusio. Au sio. Shout out sana kwa blog zote, shout out sana kwa sites zote ambazo una 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 uh, I mean una show love kwa the session. Tunawapende. It's a little bit of a castle, so one love. Nito Kennedy, the Bremen D. How is it? Hey, man, up and down, seductive records, up and down. What did I? Empty sounds, how is it? I'm just kidding. I'm just kidding. I'm just kidding.